Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video kali ini saya akan bincangkan satu lagi example berkaitan dengan centripetal acceleration so, Kita akan bincangkan satu example berkaitan dengan moon's centripetal acceleration Mari kita tengok soalannya The moon's nearly circular orbit about the earth has a radius of about 384,000 km and a period t of 27.3 days determine the centripetal acceleration of the moon so dalam soalan ini perkara yang pertama yang soalan ini assume adalah the orbit of the moons around the earth is circular orbit so the moon move with a uniform circular motion so di sini Soalan bagi tahu dua information. Information yang pertama adalah berkaitan dengan the radius of the orbit. The radius is equals to 384,000. Now, kilometer kita ubahkan ke dalam unit meter times 10 to the power of 3 meter. Manakala information yang kedua pula diberi adalah the period. Period of the moons around the Earth, 1 bulan 27.3 hari. Nah, itu dalam hari kita nak ubah kepada saat, satu hari ada 24 hours, 1 hour we have 60 minutes and 1 minute we have 60 seconds. So, 27.3 times 24 times 60 times 60, kita akan end up dengan a period of the moon. Uh, is 2 million 358,720 second so di sini target soalan ini adalah kita nak cari centripetal acceleration dan mana equation bagi centripetal acceleration kita sudah tahu bahawa centripetal acceleration is equals to v square over r. v is the tangential velocity of the moon. So kalau dalam gambar aja, centripetal acceleration is acting towards the center and always pointed towards the center. Manakala bagi tangential velocity pula dia adalah perpendicular with the radius ataupun perpendicular with the centripetal acceleration. So, di sini kalau kita tengok dalam equation, untuk cari centripetal acceleration, kita perlu value tangential velocity dan juga value radius. Nah, value radius kita tidak ada masalah tetapi bagaimana untuk kita cari value tangential velocity. Equation tangential velocity adalah V is equals to R omega. So, saya boleh masuk equation V is equals to R omega. Dalam equation centripetal acceleration, saya akan end up dengan satu equation which is R omega square over R. Saya boleh simplify equation ini. Saya akan dapat R square omega square over R. Saya boleh potong R. Dan equation yang saya ada adalah R omega square. So, masih lagi. Kita perlukan satu kuantiti yang dipanggil sebagai uh, angular frequency omega. So, macam mana kita nak cari angular frekuensi omega R kita dah ada. Kita nak dapatkan centripetal acceleration. The equation for angular frequency ataupun angular velocity is equals to 2 pi over over the period. Now sekarang kita sudah pun ada value value period maka kita boleh cari value of omega. Saya akan masukkan equation ini dalam equation centripetal acceleration saya. Therefore, equation saya akan jadi 
AC is equals to R times omega square in which omega is equals to 2 pi over T square. So sekarang bolehlah kita cari centripetal acceleration dengan kita gantikan value R dan juga period dalam equation kita. So AC is equals to uh, bawahkan sikit AC is equals to the radius is 384,000 kilometer times 2 pi over the period is 2 million 358,720 second square. So, di sini kita akan dapat, kalau pelajar semua boleh tekan calculator untuk check bahawa centripetal acceleration AC is equals to 2.72 times 10 to the power of negative 3 meter per second square so, itu sahaja untuk video kali ini sekiranya ada apa-apa soalan boleh tanya saya dalam ruangan komen dan jangan lupa untuk uh, hit the like button dan subscribe Metropolitan Physics Channel untuk lebih lagi banyak video dan terima kasih